μέσα από το κανάλι μου έχουμε μιλήσει ε, για αρκετά πράγματα βέβαια αλλά έχουμε, έχω ξεκινήσει μία σειρά για το tie rubber λίγα λόγια για το tie rubber λίγα λόγια για το tie rubber cast από τη βάρκα οπότε η συνέχεια ήταν ε, λίγα λόγια για το tie rubber από την ακτή ήταν αναμενόμενο έτσι κι αλλιώς θα το έκανα ε, tie rubber από την ακτή γίνεται όλα γίνονται φαντασία χρειαζόμαστε όρεξη χρόνο που δεν διαθέτουμε λόγω των εργασιών μας ο κάθε άνθρωπος αλλά πιο πολύ φαντασία και όρεξη στο, στο, πρώτο μας, στο πρώτο βίντεο που είχα βγάλει θυμάμαι πέρυσι πάει αρκετός καιρός για το tie rubber που ήταν κάτι πολύ πρωτοποριακό και γίνει την εποχή Ίσως ήταν και το πρώτο στην Ελλάδα, δεν ξέρω, δεν, δεν γνωρίζω. Ε, αν θυμάστε ή αν το παρακολουθήσετε και τώρα, θα δείτε ότι ήταν σαν σκαριά, έτσι, ήταν κάτι καινούριο, τουλάχιστον για εμένα. Έπρεπε να το δω πώς γίνεται, πώς δουλεύει. Και πάντα μια καινούρια τεχνική, όταν την πιάσει ένας άνθρωπος και τη μεταδώσει στους άλλους, αυτή η τεχνική, η τεχνική αποκτάει κι άλλα πράγματα. Αποκτάει κι άλλες, έχει κι άλλες έννοιες και άλλες βάσεις, έχει πάρα πολλά πράγματα ε, να μάθουμε γενικά. Ξεκινάμε κάτι το οποίο είναι πράγματι πρωτοποριακό. Ε, βλέπω να έχει πολύ μέλλον, μα πολύ μέλλον μπροστά μας. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ψάρεμα, πάρα πολύ αποδοτικό. Πάρα πολύ αποδοτικό ε, θα το κάνουμε εμείς. Αποδοτικό είναι σίγουρα. Το πάρα πολύ θα το δούμε παρακάτω. Σημαντικό είναι ότι είναι πολύ ξεκούραστο. Δεν έχει πολύ μεγάλο κόστος απόκτησης όλα αυτά τα εργαλεία, ήδη, ήδη μπορεί να τα έχετε στην κάμα σας, ήδη μπορεί να υπάρχουν ε, καλάμια και μοτέρ που θα τα εξηγήσουμε σε λίγο τι χρειαζόμαστε. Κεφαλές και τρέσες είναι φτηνές, Ψαρεύει, ψαρεύεις εσύ, η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, ε, όλη η οικογένεια, είναι πανεύκολο και είναι ρε παιδιά άκρος διασκεδαστικό, είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό ψάρεμα. Και επιτέλους έρχεται να δώσει και μια λύση πιστεύω στα πολύ δύσκολα ψαρέματα με πλάνους που κάνουμε. Ε, με το, από, από την ακτή ναι μεν και το LRF είναι μια τέτοια κατάσταση ναι μεν τώρα μπαίνει στη ζωή μας φέτος βλέπω να μπαίνει πολύ στη ζωή μας το Ultra Light Short Jigging από εκεί πήρα και το καλάμι το δανείστηκα λοιπόν, τι χρειαζόμαστε <coughs> χρησιμοποιώ ακριβώς το ίδιο καλάμι και μοτέρ που χρησιμοποίησα από τη βάρκα μου το δανείστηκα όπως σας είπα πάλι το ξαναλέω από το Ultra Light Short Jigging ρίχνει μέχρι 20 γραμμάρια το συγκεκριμένο αντέχει και μέχρι 25 από ό,τι είδα ρίχνει άνετα, δεν έχει πρόβλημα κανένα μου αρέσει πολύ που έχει πολύ ελαστική μύτη, το ξαναλέω πάρα πολύ ελαστική μύτη μου μεταδίδει την παραμικρή λεπτομέρεια την παραμικρή πληροφορία ένα μικρό φύκι έχει κολλήσει απάνω στο ταϊράμπερ μου και το κατάλαβα αμέσως ότι κάτι, κάτι δεν πάει καλά ή ακόμα η τρέσα μου όταν έχετε μπερδεμένη λόγω κακής ρήψης, λόγω ρεμάτων ή ακόμα και τσιμπημάτων από μικρά πάλι μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει για εμένα α και ω είναι η μύτη του καλαμιού να σου μεταδίδει πάντα ε, τις πληροφορίες το καλάμι αυτό έχει 15 οδηγούς επάνω χειρίζεται ε, πολύ άνετα τα ψηλά νήματα ε, χρησιμοποιούμε πάλι μικρές κεφαλές έως 20 γραμμάρια εγώ εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλάμι spinning ό,τι γραμμάρια νομίζετε εσείς Ακόμα και να το φτάσετε και στο, στο 1542 που είναι τα πιο κοινά καλάμια, στα 270-35, νομίζω το 35 θα είναι ακόμα καλύτερο, γιατί θα έχει καλύτερη μετάδοση μπροστά στη μύτη του, πιο μαλακιά, ε, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κεφαλές οι οποίες φτάνε και τα 40 γραμμάρια. Εύκολα, εύκολα, πολύ εύκολα. Δεν έχει, έχει ωραία, θα έχουν ωραία ρήψη πιστεύω. Μηχανάκια μέχρι και 4.000, ε, προτείνω ανεπιφύλαχτα 4.000 μηχανάκια. Τα δυο μισάρια δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να τα ανταπεξέλθουν σε μεγάλα ψάρια. Έχουμε και το μηχανάκι μα όπω προείπα. Δυο μισάρια τεσσάρι, καλό είναι να είναι γρήγορο. Όσο μπορούμε να είναι πιο γρήγορο. Ένα καλή ποιότητα νήμα. Καλά, δεν χρειάζεται να το ξαναλέμε. Σίγουρα καλή ποιότητα νήμα. Ε, Έω και 0,16 είναι καλά. Και τώρα στα παράμαλα θα χρειαστούμε να ξεκινήσουμε από, από 0,28. 0,31 αλλά αυτά όμως στα λιμάνια νομίζω έχω την εντύπωση ότι όχι όχι είμαι σίγουρος ότι σε βράχια σε μέρη σαν και αυτά εδώ θα πρέπει να ανεβάσουμε λίγο τη διάμετρο το πόσο θα το κάνετε μόνοι σας θα το δείτε και εσείς λοιπόν πάμε τώρα να δούμε πως μπορούμε να κάνουμε αυτό το ψάρμα που είναι πανεύκολο δεν χρειάζεται πολλά πολλά
Θα δούμε λοιπόν και στην πράξη πώς μπορούμε να κάνουμε αυτή την τεχνική αν και είναι πάρα πολύ εύκολο, δεν χρειάζεται τίποτα το, το σπουδαίο Κάνουμε τη ρήψη μας δυναμική Στον κάβο που καθόμαστε ξέρω ότι κάνει συναγρίδες Οι πιο πολλοί κάβοι κάνουν συναγρίδες Το βάθος δεν είναι τρελό, είναι κάπου στα 25 μέτρα 20-25 μέτρα είναι κάπου εκεί Αφήνω να πέσει όσο πιο ελεύθερα γίνεται η μολυβοκεφαλή μου με την τρέσα μου στο βυθό Ωραία Παίρνω τα μποσικά μου και ξεκινάω να κάνω απλή ανάκτηση Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μύτη του καλαμιού Βλέπετε πως κινείται Αυτό και στο τάιρα μπέρα τη βάρκα Είναι, είναι σημαντικό όταν, όταν κινείται έτσι Δηλώνει ότι δουλεύει πολύ σωστά η κεφαλή μας μέσα Κοιτάξτε Σαν να δίνει κίνηση είναι Εγώ δεν το κουνάω το καλάμι Απλά μαζεύω Μαζεύω Προσοχή θέλει γιατί πολλές φορές οι συναγρίδες, ειδικά οι συναγρίδες, χτυπάνε έξω-έξω. Έρχονται εδώ κοντά στα βράχια, βλέπουν ότι αυτό που τις δελεάζει τους φεύγει, δεν το, προλα... δεν το προλαβαίνουν και ε, το χτυπάνε κοντά εκεί. Εκεί θέλει προσοχή πολύ να είμαστε σε γρήγορση για να μπορέσουμε να το βγάλουμε το ψάρι. Είδατε πριν λίγο χάθηκε ένα ψάρι Ακριβώς εκεί, ακριβώς σε εκείνο το σημείο Τώρα, εδώ, σε αυτά τα κομμάτια που είναι δύσκολα γιατί ξέρω μέσα ότι έχει βράχια ε, Δεν κάνω δεύτερη επαναφορά, δηλαδή δεν αφήνω να πέσει ο πλάνος μου δεύτερη φορά το τάιρα μου στο βυθό Μία φορά μου φτάνει, είναι πολύ έτσι κοφτά, είναι πολύ κοφτά τα, ο, ο τόπος, δηλαδή κατεβαίνει πολύ απότομα Οπότε στο μάζεμα Έρχομαι σχεδόν πάντα σύριζα με το βυθό, δηλαδή πιστεύω κάπου ένα μέτρο από το βυθό, όπως το έχω αφήσει πολλές φορές και το τσεκάρω Να είμαι ένα μέτρο πάντα πάνω από το βυθό, σε αυτό το κομμάτι Αν είναι πιο λία τα μέρη, πιο ριχά και πιο χωρίς βράχια Για να μην έχουμε και έτσι τον κίνδυνο να χάσουμε το, το τάιράμπερ μας, τις κεφαλές και τις τρέσες Ε τότε μαζεύουμε, αφήνουμε και δεύτερη φορά και τρίτη φορά να πέσει το τάιράμπερ μας στο βυθό είναι εντάξει, δεν έχουμε το φόβο. Εδώ είναι κοφτά, είναι απότομα τα βράχια πολύ. Είναι ιδανικό όταν ε, ας πούμε ψαρεύουμε short jigging από τα βράχια, όσοι το κάνουν ξέρουν πόσο πέδεμα είναι αυτό το ψάρεμα, ειδικά από το Μάιο, Ιούνιο, μέσα στο καλοκαίρι που κάνει ζέστη τέλο πάντων. Ε, είναι πάρα πολύ κουραστικό ψάρεμα Αποδοτικότατο αλλά κουραστικό Μπορούμε Ενδιάμεσα να ψαρεύουμε Με τα Rubber Cast Ούτως ώστε και να ξεκουραζόμαστε Και να βλέπουμε και αν ο τόπος Σηκώνει ψάρια δηλαδή περνάνε ψάρια από κάτω Και να ψαρεύουμε να μην καθόμαστε Τελος πάντων και να ξεκουραστούμε Κάνουμε τα διαλύματά μας Μπορούμε μισή ώρα, μία ώρα τα αέρα μπερκάς και μετά ξαναξεκινάμε πάλι το short jigging Μπορεί να κρατήσει μισή ώρα, μία ώρα και ούτω καθεξής Θα δοκιμάσουμε και από αυτή τη γωνία Όπως προείπα είναι, είναι ένα όμορφο ψάρεμα πρώτα απ' όλα 
όπο, εμένα προσωπικά όπως με έχει μαγέψει από τη βάρκα και όπως με έχει κερδίσει με έχει κερδίσει και στο απέξω ψάρεμα πλέον ε, δεν βλέπω να κάνω κάποιο άλλο ψάρεμα δηλαδή απέξω δηλαδή είναι πάρα πολύ έτσι ήρεμο, όμορφο έχει συγκινήσεις χαλαρό μπορεί να το κάνει όλη η οικογένεια Όχι στα βράχια βέβαια, σε ένα λιμάνι, σε μια παραλία Μπορούν τα παιδιά μας, οι γυναίκες μας μπορούν να ψαρέψουν όλοι μας Και πάνω απ' όλα να το διασκεδάσουμε Όλη η ιστορία στο ψάρεμα είναι η διασκέδαση Δεν είναι σόνι και καλά τα ψάρια, ούτε τα μεγάλα, ούτε τα πολλά Το νήμα το ψηλό μας βοηθάει να κάνουμε καλέ ρήψει. Κι ας είναι μόλις 20 γραμμάρια η κεφαλή μας, βέβαια και το, το μολύβι είναι όλη η ιστορία ότι είναι ένα μικρό μολυβάκι συγκεντρωμένο το βάρος και είναι πολύ εύκολο να του δώσεις μια πολύ ωραία μακρινή ρήψη όπως τους πλάνους ας πούμε Απλώς στα παράμαλα βλέπω ότι πρέπει, θα χρειαστούμε να βάλουμε πιο χοντρά ε, θα πρέπει να ανέβουμε 33, 35, μπορεί και 37 σκέφτομαι τώρα ε, Αυτό χάσιμο αυτού του ψαριού έτσι με έβαλε σε πολλές σκέψεις Στενοχωρήθηκα Όχι για να το πάρω σπίτι μου αλλά να το βγάλω Και να το μοιραστώ και μαζί σας Δεν πειράζει Επίσης να ξέρετε δεν χρειαζόμαστε και τίποτα τρελές ρήψεις, δεν χρειάζεται να φτάνουμε απέναντι Αν είναι έτσι πάμε να πάρουμε και τη βάρκα μας ή ένα καγιάκι ή ένα φουσκωτό να μπούμε μέσα πάμε να ψαρέψουμε Όχι, δεν χρειάζεται, τα ψάρια είναι εδώ έξω έξω Εδώ, όλη η ιστορία είναι εδώ πέρα, εδώ περνάνε Και εμείς κυνηγάμε εννοείται πονηρεμένα ψάρια στα ριχά Τα οποία αν ήμασταν με ένα πλωτό μέσο, οποιοδήποτε πλωτό μέσο Ίσως να μην ακουμπάγανε Μόνο το καγιάκ πιστεύω θα κάνει την καλύτερη δουλειά σε αυτά τα ριχά μέρη. Όχι βάρκα ε, Οπότε Εμείς κοιτάζουμε να είμαστε Στη ζώνη που κυνηγάνε Που τρώνε Όλο το φαγητό ειδικά στις συναγρίδες Είναι γύρω γύρω στα βράχια Στους κάβους Παντού Αυτές ακολουθούν από ό,τι φαίνεται Όλη την πορεία πέρα πέρα το βράχο Και ξαναγίνανε πάλι πίσω Ή κατεβαίνουν προς τα βαθιά και ξαναβαίνουν πάλι στον κάβο να φάνε Οι κάβοι κρατάνε πολύ φαΐ Πολύ ζωή Πρέπει να τους κυνηγάμε. Αυτοί που κάνουν short jigging το ξέρουν καλά όσοι κάνετε. Ε, δεν χρειάζεται τρελές ρήψεις. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εδώ μπροστά τους είναι. Και να ξέρετε και κάτι άλλο. Χίλιες φορές να ρίξω κοντά. Κοντά. Να πετύχω το, το κοπάδι κοντά έτσι. Και να δουν να πέφτει αυτός ο εξωγήινος. Από, το, από τον ουρανό, από την επιφάνεια της θαλάσσης μπροστά τους, κοντά τους παρά να το δουν να έρχεται από μακριά Στο βυθόμετρο όσοι ψαρεύουν και τα ειράμπερ από τη βάρκα ξέρουν, βλέπουν κατεβαίνει το τα ειράμπερ μας και βλέπετε τα ψάρια να ανεβαίνουν προς τα πάνω το, το κυνηγάνε πριν ακόμα φτάσει κάτω και από περιέργεια και από ότι καταλαβαίνουν ότι είναι φαγητό κάτι πέφτει, τα προσελκύει, τα προσελκύει. οπότε κοντινές ρήψεις, μην πάτε μην βρείτε καλάμια τα οποία πρέπει να ρίχνετε σόνι και καλά στο Θεό και χαραμίσουμε πούμε, το ψάρεμά μας ή τα, τα χέρια μας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Όταν βέβαια κάτσει στην άλλη άκρη ένα ψαράκι ακόμα και 200 γραμμάρια να είναι, ε, η ευχαρίστηση είναι μεγάλη. Δεν μας πειράζει να πάρουμε τα τέρατα και το μεγάλο ψαράκι θα έρθει βέβαια. Να φτιάξουμε λίγο την τρέσα μας. Αυτά τα πατσαβουριάσματα πολλές φορές γίνονται και από τα τσιμπήματα μικρών ψαριών. Όχι ρε φίλε
νέα τεχνική, νέες δυνατότητες, νέοι ορίζοντες που είναι. Όχι μόνο για αυτούς που είναι στην βάρκα, αλλά και για τους φίλους απ' έξω. Thank you all of us.